Islandia es el resultado de un hot spot o un punto caliente ubicado justamente en la dorsal mesoatlántica que separa las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Aunque hay evidencias de una actividad volcánica frecuente e intensa desde el Mioceno y principios del Plioceno, hay regiones que experimentaron erupciones mucho más recientes, como por ejemplo esta isla en 1973 que trajo los ojos del mundo tras la erupción del volcán Elfeld, que marcaría su historia y su geografía para siempre. Estamos en una pequeña isla, eh, muy cerca de la isla principal de Islandia. Y aquí eh, tenemos un buen ejemplo de cómo se forman islas volcánicas. En este, en este lugar, la, la isla se ha formado por una emisión volcánica de un, una fisura submarina que forma parte de la gran fisura a lo largo del Atlántico Medio. Y en el pasado, de manera episódica, catastrófica, se ha emitido lava volcánica que ha emergido a la superficie, se ha acumulado y ha formado una serie de islotes, incluyendo también la isla principal de Islandia. En subglacial erupciones o submarinas, often the initial phase of that eruption forms what we call pillow lava. So it will form a pile of, of, of lava that actually can't really flow because it's underwater. So it will crumble and develop pillows, little pillows. Now that's usually the initial phase of these subglacial and submarine eruptions. But as the eruption progresses, it becomes more uh, explosive. And magma you know, starts fragmenting and forming ash and and volcanic sediments that pile on top of the pillow. And as the eruption progresses, you know, parts of these pillows actually start fragmenting and breaking, and, and they, these are introduced into, into the you know, ash and, and sediments you know, that kind of you know, uh, will you know, follow and flow down the slopes of the volcano. And here you see you know, fragments Of, of pillow, pillow lava, introduced into you know, the fine-grained you know, volcanic ash uh, of this sedimentary rock here, Hawaklastite. So if I show you here, for example, this is a, you know, a piece of a Hawaklastite. You see it's well cemented. It's, it has become rock, hard rock. And this is, just means that the ash has been altered And we call this process of alteration halogonization. When you, when you alter the volcanic glass into this you know, brownish uh, hard rock that you see here. But notice that there are larger grains within the sediment. And these are um, pieces of lava that were incorporated into, into these volcanic ash and sediment and transported uh, you know, in density currents or other types of processes that eventually gen generated this, uh, this rock here. It's interesting that uh, when uh, hyaloclastite is, is hardened, it will resist erosion. And that's why you see that this this cliff here and all these cliffs here beside behind me 
I mean, they are preserved because the process of alteration uh, hardens the rock and prevents uh, erosion. En 1963, el mundo presenció el nacimiento de una nueva isla volcánica, situada a unos 80 kilómetros de la costa sur islandesa, Sörtsey, como fue posteriormente llamada en referencia a Sört, el gigante de fuego de la mitología nórdica, ha sido intensamente estudiada por la prestigiosa comunidad de vulcanólogos existente en Islandia. Tras cuatro años de erupción, Varias islas pequeñas se formaron alrededor del cono volcánico que dio origen a Cersei. Pero en la batalla contra el tiempo y el poderoso poder erosivo de las olas, poco a poco, cada una de ellas ha desaparecido. Cersei, por su parte, cuenta con algunas ventajas para resistir el incesante ataque del mar. Pero ¿será esto suficiente para garantizar su existencia para siempre? Now the process of alteration that alters the volcanic ash and transforms it into hard rock or the process of palagonization was thought actually earlier to be a very long process. But uh, in the Surtse eruption 1963, um, we did see a volcano emerge from the sea and in the magma interacted with the Uh, seawater explosively and accumulated and formed actually an island of, of volcanic ash like this and within two years um, that uh, pile of ash uh, had been actually uh, started showing signs of alteration of palagonization and today actually over 90% of that island is altered or palagonized so That actually shows that this process of uh, alteration is a, a rapid process and follows uh, as a continuation of, of uh, hot waters uh, percolating through the, the ashes and, and, and you know, bringing the alteration. And in the case of Surtse, um, the tooth cone that is actually today palagonized is most likely to resist uh, wave erosion and as the island uh, shrinks with time uh, that part of the volcano which is hardened into hyaloclastite is most likely to to resist and be preserved so since they since it since they since it emerged from the sea it has actually decreased about 50% since 1963 and predictions say that uh, only uh, the core of the island will be preserved in about 100 years from now and that Circe will at some point just look like uh, the other islands that are around the Westman Islands only with a hyaloclastite core and that seems to be the future of Circe. La erupción que formó Surtsey no fue la primera ni la última proveniente de las múltiples fisuras que forman el sistema volcánico submarino del archipiélago de Vestman, al sur de Islandia. En 1973, la pequeña población de Heimai, la única isla poblada, despertó a la que sería la peor madrugada de su historia. A la 1.55 de un frío 23 de enero, una fisura se abrió en el lado oeste de la isla y el volcán Eltfeld entró en erupción a tan solo un kilómetro del centro de la ciudad y 200 metros de la iglesia principal. En las horas y días que siguieron, el miedo se apoderó de gran parte de los habitantes que rápidamente abandonaron la isla. Pero otros, aunque contaban con un detallado plan de escape, aún se negaron a aceptar la destrucción completa de la tierra que habían llamado hogar y del puerto que por décadas había sido su sustento. Decidieron entonces seguir un arriesgado plan. Día y noche bombearon agua del mar para enfriar el flujo de lava y detener su avance. Tras meses de incesante lucha, 
casi milagrosamente, los poderosos flujos de lava finalmente se detuvieron. En la actualidad, los vestigios de esta batalla aún pueden verse al llegar al puerto de la isla, confirmando una increíble victoria, pero recordándonos también lo inesperados y poderosos que estos eventos pueden llegar a ser. La lava que está justo a nuestro alrededor, sobre la que estamos sentados, es, es una lava muy reciente, del año 1973, eh, con una erupción catastrófica que ocurrió y, y cubrió una, extendió una parte de la isla. Está muy poco alterada, es una lava muy porosa que guarda gran cantidad de agua y entonces al ser muy reciente todavía no ha sido colonizada por la vegetación de manera extensa, pero sí ya tiene eh, musgo en, en muchas partes y otras plantas, eh, pasto. ...está siendo colonizado también en las, en las zonas donde las partículas son muy finas. El suelo en las islas volcánicas se forma fundamentalmente eh, por dos procesos. Una es la propia emisión volcánica original, como la que ocurrió aquí en 1973... ...puede depositar eh, partículas muy finas, originarias del volcán. Partículas muy finas que pueden ser ceniza volcánica y con el tiempo se estabiliza, se altera ligeramente y eso es el suelo que forma. Detrás de nosotros lo vemos, en esas superficies donde el, en algunos lugares el, la roca sólida basáltica se cubrió con ceniza y eh, ahí se formó un suelo. El otro mecanismo de, de formación de suelos es la alteración de la propia roca volcánica con el tiempo. Es un proceso que se llama meteorización y es, interviene el agua, el agua atmosférica, el agua de lluvia que altera, eh, reacciona químicamente con los minerales de la roca y, y se altera, se eh, disuelven ciertos minerales y forman eh, granos, eh, partículas muy finas que se acumulan y forman el suelo. Las rocas volcánicas son muy ricas en, en, en minerales que las plantas necesitan para crecer. Eh, necesitan hierro, necesitan eh, cobalto, necesitan sílice, necesitan una, una cantidad de eh, elementos químicos que están presentes en los minerales de las rocas volcánicas. El, esa riqueza mineral en las eh, rocas volcánicas permite la rápida colonización por los, eh, por los vegetales, aunque Generalmente esa colonización ocurre en, en etapas, también depende del clima. Aquí es muy frío el clima, eh, casi todo el año, entonces los primeros organismos que colonizan generalmente son los musgos y los líquenes, resistentes al frío. Y en posteriores eh, etapas eh, colonizan el, el pasto y algunos arbustos. Se aprovechan todas de la riqueza mineral que está presente en las rocas volcánicas. Para que lava y cenizas puedan finalmente formar una isla resistente a la erosión, será necesario mucho más que una erupción. Los numerosos estudios realizados en Sorsey desde su formación han arrojado nuevos datos sobre la rapidez con que estos procesos pueden darse, sorprendiendo a la comunidad científica por su ritmo y velocidad. I'm actually sitting on top of a lava flow. This rock here, when it came out of a crack in the earth and flowed across the surface, there was obviously nothing growing on it. And yet right now you can see it's, it's covered with plants. There are um, uh, many different kinds of things. There are lichens here, there are mosses, there are um, flowering plants, lots and lots of different plants growing in quite 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 an abundance around me how did they get here what what happened what what was it that allowed these plants to start growing on a surface that was sterile when it started out this is something that is called ecological succession it's the process by which plants 
and other organisms begin to live on, on rocks and in other unoccupied areas. In many places, it's actually bacteria that start living on the rocks first. And those bacteria can take advantage of some of the minerals that are present there on the rocks and so on. And somehow or other, they create a, 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 a modified environment. And that allows other organisms to come along. One of the first other organisms that appears that we can actually see on rocks is actually a team effort. And that's these, these lichens, like this white stuff here that I can see in front of myself. Uh, lichens, we just found out, are not one organism. They're not two organisms. They're actually three organisms. And this is brand new. The third organism has just been discovered recently. Uh, we knew that they were a team effort between algae and a kind of fungus. And these two very different organisms get together. And the fungus seems to provide the environment that allows the algae to live. And the algae is a kind of plant, so it can take carbon dioxide out of the atmosphere and turn it into sugars, which then it shares with the fungus. So they help one another out. It's a, it's a mutually beneficial arrangement. But it turns out that there is a third kind of organism involved in this, and this is another kind of fungus. So there are two kinds of fungus and an algae, all living together, and they team together so that they can live under these very difficult circumstances when they're trying to start things going. As the, um, uh, as the lichens build up, other chemical changes start happening, uh, the rock, it, th there might be some soil that's produced through erosion and, and other things like that. And then you, then you start getting other kinds of plants. And there are, there's a very kind of defined sequence if you study these things. Cada um deles vai precisar de uma determinada quantidade de água, vai de determinada quantidade de nutrientes, uma determinada quantidade de luminosidade, de pressão, de densidade. São N os elementos que cada vegetal vai precisar para poder proliferar. Por isso que uma semente de, por exemplo, sei lá, uma mangueira, não vai aparecer nessa primeira comunidade. Então eu tenho a comunidade pioneira e começam as séries. O que são séries? Séries são estruturas que a própria condição ambiental favorece para o aparecimento de um vegetal e não de outro. Então eu vou ter, por exemplo, pequenos musgos, eu vou ter de, talvez um, um vegetal de é, baixa arbustividade, depois um arbusto, depois um determinado outro tipo de vegetal. Até chegar na minha comunidade clímax, onde eu vou ter, por exemplo, um, uma árvore gigantesca, uma floresta totalmente densa. O que, que nós entendemos dessa estrutura? É, é muito comum encontrar, por exemplo, é, na região, especialmente quem mora em montanhas vai poder perceber isso, na região mais do platô ou do assoalho, vamos dizer assim, nós vamos encontrar vegetais mais uh, grossos, mais, maiores, vegetais mais densos, em grande volume. E à medida que você vai subindo a montanha, eles vão ficando cada vez mais ralos. Por quê? Porque o solo é diferente, a densidade do material no qual ele está retirando os nutrientes é, é completamente diferente, o ar começa a ser diferente, ele agora vai ficando exposto às intempéries, ele vai ficar exposto ao vento, vai ficar exposto à chuva, ele vai ficar exposto a uma quantidade de elementos que vão acabar machucando os filhotes, vamos dizer assim, as sementinhas, e não vai permitir que nasçam. Então, à medida que vai subindo na montanha, a vegetação fica mais rala, até ela nem existir no pico de uma montanha. Essa posição em que os vegetais aparecem ah, mostra exatamente que eles possuem estruturas bioquímicas, químicas, biológicas, que permitem com que eles se adaptem. Então, determinado vegetal vai encontrar nessa região, determinado vegetal vai encontrar em outra região. E talvez você tenha, inclusive, é, o senso comum de perceber isso. Você vai me dizer, ah, professor, o palmito que eu como em Goiás é muito mais gostoso do palmito que eu como lá no Rio de Janeiro. Por que seria? Simples, porque o solo também é diferente. As acomodações de solo, a quantidade de sais minerais também é distinta. Mas em nenhum momento eu posso pensar, por exemplo, com a ideia de evolução. Ah, esses seres evoluíram para estar naquele ambiente e não no outro. 
Não, se você trocar eles, por exemplo, eles até vão produzir alguma coisa por um curto espaço de tempo. Então, o que, que eu percebo? Eu percebo que existem seres que são tremendamente adaptados àquela situação. Por supuesto, quando nós necessitamos colonizar uma isla nova, os organismos que vão aparecer ali não aparecem por geração espontânea. São organismos que vêm de outro lugar. Então, as primeiras, os primeiros organismos que chegam normalmente chegam por semillas que semillas o esporas, dependiendo de las plantas, porque algunas se reproducen por esporas, otras por semillas, que vienen con el viento. Normalmente son transportadas con el viento de otros lugares y entonces a partir de ahí es como empezamos con la sucesión. Los primeros animales que lleguen, las plantas que lleguen posteriormente, todos tienen que haber venido de zonas cercanas. Pueden ser transportados por el viento, pueden ser transportados por el agua, si estamos hablando de islas, o pueden venir algunas semillas, llegan con los primeros animales. Cuando tenemos los primeros pájaros que llegan a una isla, por ejemplo, en sus plumas, en sus patas, en su eh, sistema digestivo, llevan semillas que luego pueden germinar en el nuevo lugar y formar parte del nuevo ecosistema. Son regiones así que forman nuevos territorios. Você tiene un dominio acuático y ahora você pasa a tener una forma terrestre para vidas y seres terrestres ocuparem. Esas islas, você tiene que océanos con su biota, con su fauna. E de repente você passa a ter porção seca, onde as formas de vida vão se estabelecer. E aí nós ficamos pensando, seja por pagilidade ou vagilidade, ou seja, sendo a espécie se transportando, ou a espécie sendo transportada por vento, por água ou por outro organismo, o hiato de tempo necessário para que isso ocorresse não foi aquele que nós ensinamos na teoria da evolução. Como nós ficamos? Será que nós estamos contribuindo com a ciência quando nós, por exemplo, analisamos os novos territórios? Nós contribuímos com a ciência quando nós admitimos apenas o paradigma evolucionista, uniformista? Será que nós contribuímos com a ciência? Ou nós dificultamos o desenvolvimento da ciência? Talvez a ciência pudesse se debruçar sobre esse dinamismo, essa agilidade com que a vida consegue se estabelecer nesse planeta e ocupar áreas. E às vezes nós não podemos fazer isso, porque nós temos que ensinar que tudo demorou milhares de milhares, milhões e milhões de anos. Recomeçar a maravilhosa capacidade de la vida de resistir ao caos e florescer em meio da catástrofe. Com maestria e eficiência, processos como os de sucessão e implantação de novas espécies convierten insípidos terrenos en verdes vestigios de esperanza. Cambios ordenados y graduales que dentro de sus límites desencadenan equilibrio. Una restauración que por momentos nos recuerda un ingenioso mecanismo de emergencia. Quando a gente observa é, a vida de modo geral e que ela permite ser uh, reestruturada, se recompor, mesmo em situações extremas, por exemplo, quando vulcões explodem, eles varrem tudo ao seu redor, eles soterram tudo com rocha, como que de repente vai aparecer lá um ser vivo, pequeno que seja, e ele dá início daqui a pouco, em 100 anos, a uma floresta, a uma densidade, a uma, a uma quantidade de seres vivos muito interessantes. Do ponto de vista científico, isso é fantástico, porque permite-nos entender como a natureza funciona. E, de modo geral, seria um laboratório fantástico para os processos evolutivos, que eu não enxergo, que eu não consigo ver. Nesse, nesse momento, por exemplo, eu tenho um pequeno ser, que é o líquen, que é uma cianobactéria e um pequeno fungo que juntos economizam açúcar e água um do outro. Quando eu começo a trabalhar com essa perspectiva, eu poderia ser levado a pensar que, poxa, a evolução é possível. Esse ser, então, se combinado, deu origem a uma nova estrutura. O problema é que líquen continua sendo líquen durante toda a vida da Terra. Bactéria continua sendo bactéria em toda a vida da Terra. Então, a vida, ela é fantástica do ponto de vista biológico, ela explode em variedade, mas essa variedade é condicionada ao grupo a qual pertence. Então, você tem pequenas estruturas uh, modificadas nas populações. Você tem bicos diferentes, você tem cores de asas diferentes, mas você nunca vai ter um bico diferente dando origem a uma outra estrutura. Por isso que é muito complicado pensar no modelo evolutivo, especialmente na vida. Quando eu estudo esses ambientes, e agora recentemente tive a oportunidade de estar na caldeira de um vulcão, e 
analisar a forma como esse, essa comunidade nua, ela permitiu que a vida, que o líquen acabasse se associando a ela, e eu consigo, eu, eu, eu tento imaginar como que alguém pode pensar no modelo evolutivo. É como se alguém tivesse dado a capacidade para cada conjunto de ser, ser uma etapa desse tabuleiro. É como se a vida fosse um grande quebra-cabeça, onde a primeira peça é tão ou mais importante que a última. E sem essa primeira peça, a última não aparece. É muito importante lembrar. Eu não posso chegar numa comunidade pioneira, por exemplo, e plantar uma bananeira lá. Ela não vai vingar, ela vai morrer. Então eu preciso de todo um conjunto de sucessões que dão a ela condições de sobrevivência na comunidade clímax, na comunidade final. Quando eu vejo muita gente falar a respeito dessa estrutura da vida como fantástica, como capaz de se autocorrigir, como capaz de se adaptar, como capaz de se reinventar, eu, eu costumo questionar, mas quando que essa estrutura deixou de ser ela e passou a ser outra? Isso seria o ápice da evolução, aquilo que todo evolucionista está procurando e não encontra. Tanto é que é chamado de elo perdido, senão seria o elo achado. É exatamente por isso que a vida me mostra uma grande sintonia fina, um grande ajuste de elementos, um grande ajuste de mecanismos que, se não tiveram sido projetados antes, não existe na cadeia fóssil, por exemplo, nada que me mostre como isso aconteceu. E por isso que eu, como biólogo, desafio toda a biologia que me foi ensinada na faculdade, exatamente porque eu raciocino, eu penso, e eu começo a imaginar que essa vida é um grande relógio, com uma quantidade de engrenagens que não puderam se montar por si só. Esse relógio teve um relojoeiro, e esse relojoeiro é Deus. Quando nós contemplamos este, este tipo de processos, o hecho de que uma isla que aparece em meio do mar, como um volcão, chega a convertir-se em uma isla llena de vida, nos damos conta de do diseño de lo bien pensada que está la naturaleza, en la que Dios puso no solamente toda la vida al principio, sino que también introdujo los mecanismos que permitían superar los problemas que se podían derivar en caso de que pues, pasara lo que pasó. Pues el pecado, el diluvio, todo este tipo de catástrofes que en un momento determinado pueden dejar la tierra completamente desolada o determinadas zonas de la Tierra tras una catástrofe mmm, sin vida y está pensado, está todo planificado como para que eso se pueda, para que la vida pueda empezar de nuevo, para que podamos recuperar parte de lo que teníamos. Y eso es hermoso. Y es que los mecanismos están ahí, son una especie de, de mecanismos de emergencia que en caso de necesidad se ponen en marcha para que la vida en la Tierra continúe y continúe en condiciones hermosas. It seems that life was designed so that it could um, boot itself, just like a computer. It has a, a way of starting up, picking itself up by the bootstraps. That's, that's uh, the, the, the expression that, that we sometimes use. It can start with bare rock and turn it into a verdant, amazing and beautiful situation like the one that you see around me.